Fala galera, tudo certo? Já assistiram a minha aula gratuita que nós estamos disponibilizando para vocês? Ainda não? Então não perde essa oportunidade. Para acessar é só clicar aqui em cima nesse botãozinho que subiu aqui, clica, vai lá, te diferencia do mercado. É uma aula bem mais detalhada do que tem aqui no YouTube. Quer ser diferente? Vai lá, assiste essa aula, certo? E no vídeo de hoje nós vamos fazer um degradê navalhado na régua pigmentado. Bem legal, eu gostei do resultado, espero que vocês gostem também. Então, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Esse corte aqui a gente vai fazer um degradê na navalha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é marcar com a zero, certo? Vamos lá. Agora aqui, temos essa primeira marcação, eu vou trabalhar com a zero alta, subir mais ou menos um centímetro, perto de um centímetro. Vamos lá. Agora aqui, antes de dar o próximo passo, eu vou finalizar essa marcação aqui. Como eu troquei de máquina quando eu fiz a marca, então é bem provável que essa daqui eu tenha que tirar com a zero mesmo. Mas se precisar de algum ajuste, eu vou fazendo. Legal? Vamos lá! Agora a gente vai para o pente 1, que é o detalhe especial do degradê, né? Onde começa a fazer a transição do branco para o preto. É o nosso cinza aqui, é o pente 1. Então capricha nele, vamos lá. Agora a gente vai começar a tirar essa marcação aqui de baixo com o pente meio. Agora aqui, ó, essa parte mais escura, eu vou começar a trabalhar com pente 1,5, um legal? Então vamos lá, caprichar, hein? Agora, para tirar essa marcação, a gente vai utilizar o pente 1 alto. Bacana? Tem que caprichar aqui, tem que passar várias vezes mesmo até realmente sair essa marcação. Certo? Vamos lá! Música 
Tem muita gente me perguntando aqui ah, por que, que eu utilizo essa escovinha. Quando a gente está fazendo o degradê, o cabelo ele fica grudando embaixo e pode confundir a coloração do corte. O degradê é sombreado, né? Tu tem que enxergar a sombra. Se não vê a sombra, tu não consegue acertar. Então, muitas vezes a gente está cortando aqui, ó, para tentar fazer um degradê perfeito. O que, que acontece? O cabelinho ele fica grudando lá no fundo e tu acha que, opa, essa região está muito escura e tu vai ficar passando ali. Quando tu limpa, não era aquilo. Aí tu entrou demais. Então a escovinha, ela tá sempre aqui, ó, pra me dar a melhor visão possível. Certo? Então, sempre capricha, ó, limpando bem ela. Vamos lá. Pra gente fazer um degradê navalhado perfeito, a gente sempre tem que deixar essa saia aqui embaixo para que a gente tenha referência na hora de utilizar a lâmina. Porque se eu tivesse tirado isso daqui, eu não saberia de onde começar. Aqui me dá uma boa medida. Bacana? Então sempre deixa essa saia aqui embaixo. Vamos lá! Como de costume, no final do cabelo, né, para dar um diferencial, a gente coloca uma tatule. Então, para colocar ela, bem simples, só coloca ela aqui, ela automaticamente já vai ficar presa, né? E aí eu tenho que molhar ela. Vamos lá! Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo e lembra de assistir a nossa aula gratuita, hein? o link eu vou deixar de novo aqui em cima, vai lá, clica, dá uma olhada, estuda, te diferencia do mercado, certo? E se tu queres me acompanhar todo dia, 9 horas da noite aqui no YouTube, com conteúdo sobre o mundo da barbearia, se inscreve no canal e ativa as notificações. No mais, um grande abraço para vocês e a gente se vê nos próximos vídeos.